96, on parle du retour du beau temps, on parle forcément du retour du soleil. Les vêtements raccourcissent, on va se baigner, on voyage, on s'expose plus au soleil. Il y a beaucoup d'informations sur les effets du soleil sur la peau, sur la crème solaire, sur le cancer de la peau. On entend tout et son contraire, on dirait, pour démêler un peu tout ça. On reçoit notre doc préféré, euh, Michael Ron Bensoussan. <rire> euh, merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin. Le cancer de la peau, ça nous guette. Euh, J'entre dans le vif du sujet. C'est quoi un mélanome, euh, doc? Euh, oui, c'est sûr qu'on voulait les, la, la semaine dernière, on avait parlé des légumes. Je chantais bien que ça t'avait intéressé que moyen. Alors, avec la saison du golf qui revient, on a dit qu'on allait... <rire> Je pense qu'on allait plus t'accrocher en parlant de l'exposition solaire. Euh, dans la peau, en fait, si on a la couleur, cette couleur de peau, tu sais, qu'on n'arrive jamais à faire avec nos crayons quand on est petit, <rire> qui est une couleur de peau, en fait, cette couleur plus ou moins colorée, plus ou moins foncée, est donnée par des cellules bien particulières dans, dans l'épiderme de la peau, le, le derme, pardon, qui s'appelle les mélanocytes qui sont les cellules qui fabriquent la mélanine, d'accord mm -hmm. La mélanine, c'est ça qui donne le teint de la peau et c'est cette mélanine qui est stimulée par les rayons du soleil, qui fabrique de plus en plus de mélanine quand on est exposé, c'est ça le bronzage. Et ces mélanocytes, évidemment, se reproduisent et quand ce mécanisme de reproduction euh, pète un plomb et devient complètement hors de contrôle, ce qu'est le principe, se dérègle, ce qu'est le principe à chaque fois, si tu veux, d'une cellule qui cancérise, c'est là que euh, survient le cancer de la peau le plus grave qui est le mélanome. Je dis le plus grave parce qu'il y a différents cancers de la peau qui sont donnés par le soleil. Grosso modo, il y en a trois. Il y a le carcinome basocellulaire, le carcinome spinocellulaire, qui sont plus des, des, des cancers des, des, des personnes âgées, mais qui sont directement dus au soleil, et qui sont beaucoup moins graves. Le mélanome est vraiment le cancer de la peau le plus grave. On est en train de parler de 30 000 Québécois par an qui oh. vont être diagnostiqués de cancer de la oh. peau, et parmi eux, il va y en avoir environ 1700 qui vont avoir un diagnostic de mélanome, qui est un cancer qui est très régulièrement mortel. Trois oh personnes... Boy. Trois personnes par semaine meurent au Québec d'un mélanome. Est-ce que c'était en augmentation avec euh, le, ces, ces effets sur l'environnement qu'on entend parler? Michael? Alors, en faisant mes devoirs, c'est là que j'ai eu ce, ce chiffre-là qui, moi, me, me glace complètement le sang. Quand on parle aux dermatologues, aux chirurgiens plasticiens, à tous ces gens-là qui, en fait, euh, vont au bloc opératoire retirer les carcinomes basospinocellulaires ou les, les mélanomes, <coughs> ils disent globalement que sur les 30 dernières années, ils en enlèvent deux à trois fois plus que ce que ce ne fut. Et les, oh. chiffres, et les chiffres des gouvernements canadiens sont là. Malgré toutes les campagnes de dépistage, malgré toute la publicité qui est faite dans nos pharmacies, malgré tout ce qu'on peut dire sur la prévention par rapport à l'exposition solaire, on est au Québec dans une progression de 3 à 4% par an par an de ces euh, cancers-là. Ça veut dire qu'effectivement, sur les 20 ou 30 dernières années, ça a doublé, voire triplé. Mais, oui, mais comment on fait pour le détecter Alors, pour détecter euh, ce cancer-là, évidemment, ce qu'il faut, qu faut faire, c'est ce, soit s'auto-examiner, soit s'examiner les, les, les uns les autres. Je ne vous parle pas euh, des carcinomes, qui sont évidemment des lésions un peu bizarres et qu'emmèneront rapidement à, à faire une consultation. Je vous parlerai du mélanome. Le mélanome, en général, dans la grande majorité des cas, ça ressemble à un grain de beauté, un névus pour les puristes, le nom médical du grain de beauté. Donc, <rire> en fait, le mélanome, c'est plutôt, euh, comment dirais-je, les carcinomes basospinocellulaires, c'est les cancers les plus fréquents, c'est les cancers de l'exposition chronique au soleil. Par contre, le mélanome, ça va être la conséquence, si tu veux, d'un gros flash de soleil, c'est-à-dire qu'un mélanome, regardez votre peau, quand vous voyez des mélanomes, c'est très souvent une cicatrice d'un coup de soleil. Très souvent, quand on prend un gros coup de soleil, y compris, euh, surtout dans l'enfance ou dans l'adolescence, ça va laisser cette cicatrice-là, qui est un grain de beauté, qui est un mélanome. Donc, on, on voit ah, tous oui. qu'on a des, des, des... Pardon, des névus. Des névus, des névus. Oui. Le mélanome, c'est quand j'ai lapsusé, mesdames et messieurs. Et en fait, quand euh, on, on regarde son névus, s'il change d'aspect, si moindrement il vous inquiète, il faut aller consulter. Il y a ce qu'on appelle la règle des A, B, C, D, E, F. Ah, oui. A, changement d'aspect. B, modification de la bordure. C, le, le, le contour. contour, mais écoutez, je ne vais pas vous faire le ABCDES, je vais vous dire très simplement, si vous avez un grain de beauté, que vous avez l'impression qu'il grossit, qu'il change d'aspect, qu'il vous gratte, qu'il saigne, qu'il vous pique, ou n'importe quoi, de toute façon, vous allez le montrer à un médecin, c'est vraiment la moindre des choses. Là, on a, le temps nous presse, ta barouette, avec le doc, parce que c'est tout le temps chargé, ces chroniques, on parle de force de crème solaire. On parle des en effets fait. du soleil sur la peau, les mélanomes, et comment bien s'en protéger. Au niveau de la crème solaire, laquelle doc il faut choisir, FPS 30, 
40, 50, 100? Est-ce que c'est juste une ouais. business, tout ça, ou c'est vrai? Ouais, on a pas le FPS, facteur de protection solaire ou indice de protection solaire. Allons-y vite sur une chose qui est très importante à savoir, c'est que quand on commence à s'exposer, on met de l'indice de protection solaire 30. Je dis 30 parce que 30, c'est un facteur de protection qui va arrêter 98% des UV, 97, 98, ce qui est amplement suffisant. Si tu vas au-delà, 50, 60, 100, tu vas chercher le 1 ou 2% qui manque. Honnêtement, c'est du marketing. Donc au-delà de 30, c'est pas vraiment, vraiment la peine. Il y a beaucoup de crèmes qui font un marketing sur indice 12 000. Enfin, ça n'a absolument ouais. aucun sens. 30, c'est bien correct. Mais si elles sont le même prix, je peux me risquer à aller à du 45, 60. Exactement. Mais tu ne pas payer plus cher pour le 45, pas payer 60. plus cher. Okay. Et par contre, c'est vrai qu'en en fin de vacances, quand ton bronzage est fait, ou si tu es quelqu'un qui fait très attention et qui se met beaucoup à l'ombre, etc., tu pourras diminuer à 15, par exemple. C'est ça okay. ma recommandation. Quand on, on applique de la crème solaire, alors pour ces enfants, laquelle choisir Je vous dirais, c'est compliqué, mais il y a celle un peu qui laisse des traces blanches. Voyez-vous, les enfants, ils n'aiment pas ça, mais celles qui laissent un peu du blanc, c'est les plus efficaces. Parce que si elles sont moins bues par la peau, c'est parce qu'elles contiennent pas mal d'oxyde de zinc, qui n'est pas du tout toxique et qui protège bien du soleil. Donc ces crèmes-là sont pas mal efficaces. Quelle quantité faut mettre Il faut mettre 30 ml, ça correspond à un shooter. Donc j'attire votre attention sur le fait, mesdames et messieurs, que quand vous euh, achetez une bouteille, par exemple, de 100 ml, ça c'est les petites bouteilles, supposément, en trois applications, elles devraient être vides. Ça non, veut dire que si vous avez la même visage. bouteille depuis l'année dernière, vous vous mettez mal de la crème solaire. Oui, mais le shooter, c'est juste non, pour le la, visage la, Non, non, tout, tout le corps. Hein, ça, tout le corps pour un adulte. 30 ml euh, pour un adulte, un pour le corps entier. Voilà. Ah, Martin, c'est ah, deux shooters. Un aérosol <rire> En aérosol, mettons, est-ce que c'est aussi efficace qu'en crème ouais. comme tel Alors en aérosol, c'est aussi efficace, mais on ne peut pas se limiter à l'aérosol. C'est-à-dire qu'en fait, là où c'est du marketing, c'est que c'est vrai que c'est bien pratique, mais une fois qu'on a fait push-push avec l'aérosol, il mmh. faut quand même y aller avec les mains pour étaler, parce que la gouttelette comme telle ne va pas suffire à, à trop bien se, okay. se répartir sur la peau. Et ce qui est très important de dire aux gens, c'est que, que, que la crème solaire, il va falloir en appliquer toutes les 2 à 3 heures, surtout pendant les grandes heures d'ensoleillement qui sont supposément entre 11 h et 16 heures. Ça veut dire que ton pot de crème solaire que tu fait deux mois avec, tu appliques ça super mal, ça fait une ça, journée. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu fais, tu fais pas comme il My faut. God, tu fais okay. pas comme il faut pour la crème solaire. Je vois souvent passer des gens qui font leur propre crème solaire. Est-ce qu'on peut faire à la maison une bonne crème solaire? On peut si on a fait des études de pharmacie et qu'on dispose d'un alambic et d'un matériel assez sophistiqué. En dehors de ça, <rire> Donc, si on veut faire de la crème non. solaire, c'est vraiment pour que ça contienne les produits qui vont arrêter 95, 96, 97 des UV, ça, ça me paraît euh, fortement euh, compromis. Une question qui a été euh, fréquemment posée sur la messagerie texte par euh, Chloé, Claudine, entre autres. Euh, les cabines de bronzage, est-ce qu'elles sont dangereuses ou c'est rendu correct pour euh, ce qui est du cancer de la peau des mélanomes? Moi, je pensais que c'était rendu correct parce que c'est quand même, euh, parce que c'est quand même, euh, si vous voulez, encadré. Les et en faisant mes lectures et en regardant très clairement les communications de l'association québécoise des dermatologues, je vous le dis, le chiffre est très simple. Quand on fait de la cabine de bronzage régulièrement, on a 70 de chances en plus de faire un jour un cancer de la peau. Wow. Donc ça, je dis ça parce que je, je, je sais bien que c'est de plus en plus répandu. On a vraiment un problème avec cette image, si vous voulez, du bronzage dans la société que si en fait on n'a pas le bon teint comme qui va bien, c'est un problème. Non, c'est un facteur de risque majeur, surtout si c'est pas encadré. Euh, c'est tout le temps qu'on a, Michael, Caroline. Il y avait encore plein d'autres questions, euh, comme à chaque fois. Oui, euh... et, et euh, ben, je te dirais, euh, et, et avant de rendre l'antenne, que la vitamine D est synthétisée par le corps et on en a absolument besoin ouais. grâce à l'exposition solaire. Et donc, solaire. on ne reste pas à l'ombre. On ne reste pas à l'ombre. Nous ne sommes pas des vampires. On n'est pas supposé de vivre dans, dans, dans l'obscurité. Mais par contre, euh, avec un ensoleillement normal, 10 à 30 minutes d'exposition par jour habillé, c'est-à-dire qu'on expose juste son visage et ses avant-bras, suffisent à fabriquer la vitamine D dont on a besoin. Donc je dis ça pour les gens qui sont un peu excessifs aussi et puis qui se comportent ouais. comme s'ils avaient, tu sais, ce genre de maladie euh, où euh, dès qu'on s'expose, en fait, on, on est en mode cuisson. Mm -hmm. Non, on a quand même un peu besoin de soleil. Le soleil euh, est vital. C'est notre petit côté plante à nous. Merci, Doc. C'est toujours apprécié. Michael Bensoussan, on vient de parler des problèmes de santé reliés au soleil. En semaine, dès 5h25. 96.9.